el corazón decir esto? Es posible que en la sexta temporada el noviazgo de Marina y Adrian caiga en crisis porque él no ama a Mari teniendo que romper la relación. Si tú crees que esto es polémico, pues agárrate bien porque ahí te va otra polémica. Hay una teoría que contiene un montón de datos sólidos que apuntan a que Lila y Mari son hermanastras. Por otro lado, esta temporada de Miraculous será fascinante, ya que podremos tener un nuevo portador del anillo de Chat Noir. De todo esto hablaremos en este episodio. En la descripción estará anotado en qué momento del video hablamos sobre que Lila y Mari son hermanastras. En este punto de la serie, por fin llegó el tan esperado momento. Marinette y Adrian son pareja. Sin embargo, la felicidad parece ser efímera, ya que se enfrentarán obstáculos insuperables en su camino hacia el amor verdadero, lo que los llevará a poner fin a su relación romántica. Suena bastante desolador, pero la evidencia es abrumadora. La serie misma ha dejado en claro una y otra vez que su romance está destinado al fracaso. Cada vez que intentan iniciar una relación, algún evento catastrófico los separa, como lo vimos en el episodio Chat Blank. Yendo por este camino, encontramos una variedad de obstáculos que podrían poner fin al noviazgo. Uno de los principales obstáculos lo encontramos en Adrian. Él no ama a Mari. Tú que me estás escuchando, sabes perfectamente que el amor que Adrian siente por Marinette no es un amor verdadero. La única chica que ama de verdad y que siente una fuerte atracción especial es por Ladybug, su compañera superhéroe. Por otro lado, Marinette está profundamente enamorada de Adrian. Sueña con casarse con él, tener hijos y darles nombres como Emma, Louis y Hugo. Este desequilibrio en los sentimientos será un obstáculo para la estabilidad emocional en la relación, ya que Edrin no siente los mismos sentimientos que Marinette. Los conflictos y momentos incómodos entre ellos serán inevitables. Además, Edrin tiene un historial de sabotear sus relaciones románticas al no poder apartar sus pensamientos de Ladybug, como vimos cuando estaba saliendo con Kagami, lo que terminó destruyendo su relación. Otro riesgo significativo es que tanto Marinette como Adrian podrían descubrir las identidades secretas del otro, lo que complicaría aún más las cosas. Veas por donde lo veas, esta pareja tendrá serios problemas. Comenta un corazón para enviarles buena energía y fortalecer su relación para que no terminen. ¡Esta teoría podría cambiarlo todo! Según esta hipótesis, Tom es el padre biológico de Ceris, pero no de Marinette. Lo que haría Ceris y Mari hermanastras. Sé que suena absurdo, ilógico, tonto y todo eso, pero esta teoría presenta datos que siempre hemos tenido frente a nuestros ojos y que nunca hemos considerado su trasfondo. Por ejemplo, cuando Sabine se casó con Tom, ya estaba embarazada, su pancita se notaba un poco abultada. Lo más polémico aquí es que Tom no era el padre del bebé que Vina estaba esperando. Ahora que he dado un pequeño vistazo a esta especulación, empezaré a explicarlo todo. Pon mucha atención a lo que narra la teoría, ya que juega un papel crucial para entender los datos que mencionaré a continuación. La teoría narra esto. Cuando Tom aún era más joven, tenía una relación romántica con una encantadora mujer. La pareja estaba llena de amor, lo que los llevó a vivir múltiples aventuras juntos. Con el tiempo, Tom y esta mujer comenzaron a tener problemas, desembocando en una ruptura en la relación, haciendo que cada quien tomara caminos diferentes. No obstante, ni la mujer ni él sabían que ella se había embarazado. Pasó el tiempo y esta mujer dio luz a una niña, quien hoy es conocida como Lila o Ceris. Durante este tiempo que esta mujer daba luz a Ceris y crecía, Tom se convertía en un hombre responsable con una mentalidad madura. Tom, al tomar buenas decisiones, lo llevó a conocer a una dulce mujer de nombre Sabine, de quien le gustaron muchos aspectos. No obstante, esta mujer también venía de una relación fracasada. Ella tenía una relación romántica con un hombre que amaba demasiado, pero él no la valoraba ni la hacía feliz. Llegó el momento en que la relación se terminó y no volvieron a saber de él uno ni del otro. Pero Vin estaba embarazada de este hombre. Pero pues ella prefirió callar porque sabía que este hombre no sería un buen padre. En el momento que Sabine conoció a Tom, también le gustaron muchos aspectos de él. Por este motivo, ellos aceptaron conocerse mejor hasta el punto de que ambos se enamoraron profundamente. Sabine le contó su vida a Tom, incluido el hecho de que esperaba un bebé. Tom le propuso matrimonio y ella aceptó. Como él ama mucho a Sabine, decidió hacerse cargo del bebé que estaba esperando y le dio su apellido a la niña, pues la consideraba como su propia hija. Y a esta niña la nombraron Marinette Dupont-Shen. Ahora que conoces el contexto de la 
hipótesis, profundicemos en los datos que la respaldan. Empecemos por el día de la boda de Sabi y Tom. En un episodio nos muestran una foto del día de la boda. A simple vista no parece haber nada interesante, pero si observas detenidamente a Sabine, notarás que tiene una pequeña pancita de embarazo de unos 2 o 3 meses, y no es el vestido de novia lo que hace que su barriga parezca abultada. Analiza detenidamente la foto y verás que Sabine realmente luce embarazada. Esto concuerda con lo que sugiere la teoría, Sabine estaba esperando un bebé de otro hombre. Todo esto nos lleva a otro dato que está extremadamente ligado al que acabo de exponer. Normalmente, cuando una pareja tiene hijos propios, la descendencia hereda rasgos físicos de sus padres, tíos o abuelos. Odio decir esto, pero en el caso de Mari no es así. Tom y Marinette no tienen el mismo color de cabello, ni de ojos, ni de piel. Y en cuanto a sus abuelos por parte de Tom, ni vale la pena mencionarlo. Solo tienes que mirar la imagen y verás la verdad. En cambio, Mari y Sabine son totalmente lo opuesto. Comparten el color de cabello, casi la misma forma de las cejas, pestañas, nariz y boca. Aquí no hay duda de que Vin es la madre de esta chica. La situación se vuelve aún más interesante cuando analizamos lo que Lila comparte con Tom. Solo les adelanto que ella conserva lo que Marinette no tiene. No sé cómo decirte esto sin que suene como si lo estuviera inventando, así que te lo diré directo y claro. Ceris comparte parecido físico con Tom como pasaría con una hija y su padre biológico. Ella y él tienen casi el mismo color de cabello y el color de sus cejas es idéntico. Pero aquí no terminan los detalles que comparte Ceris con este señor. Va más allá. ¿Recuerdas que mencioné que Marina no heredó nada de sus abuelos por parte de Tom? Pues curiosamente, la serie ha plantado detalles que conecten a Ceris con Gina, quien es la madre de Tom. Los animadores de la serie han hecho que Ceris tenga un peinado parecido al de Gina. Además, hay otro detalle que la une exageradamente. ¿Recuerdas cómo era Lila cuando la conocimos por primera vez? Ella decía que era italiana. Incluso hablaba un perfecto italiano. ¿Adivina quién más es italiano y habla un perfecto italiano? Así es, el país natal de Gina es Italia y ella habla italiano perfectamente. A pesar de que suene loca esta teoría, los datos son sólidos y señalan teóricamente que Ceris podría ser la hija biológica de Tom, haciendo que Ceris y Marinette sean hermanastras. ¿Tú crees que esto sea una gigantesca coincidencia? Comenta tu opinión, déjale emoji sorprendido si crees que es verdad, si no lo crees, comenta no. Todo esto que mencioné es solo un pedazo de algo enorme. Si quieres que hagamos un video hablando más a detalle sobre esta teoría, dale me gusta al video y si sabes de otro dato de esta teoría, coméntalo y aparecerás en el video. Si saltaste a esta parte del video, regresa a ver la otra parte porque te estás perdiendo de algo súper interesante. ¡Vamos con la siguiente etapa! ¡Quítate Lila que me esturbas! Ahora conoceremos quién será el nuevo portador de Miraculous del Gato. Este nuevo portador puede aparecer en la sexta o séptima temporada, pero será solo por uno o dos episodios que tendrá la joya. Seguramente te debes estar preguntando, ¿Quién será este nuevo portador del Miraculous? Antes de revelar la respuesta, comenta quién crees que podría ser este personaje. ¿Ya comentaste? Seguramente que ya lo hiciste, así que procedo a revelar la respuesta. ¡Este nuevo portador sería Kagami Suruki! Tal vez sea un poco dudoso que esto pase, pero esto no suena tan descabellado como parece y ahora verás por qué. Mencionemos los argumentos. Para que Mari le otorgue una joya milagrosa debe tener confianza en ella o él y esto lo cumple Kagami. Últimamente Kagami ha forjado una linda amistad basada en confianza y cariño con Mari. Además, esta chica tiene mucha experiencia combatiendo a los villanos gracias al Miraculous del Dragón que Marinette misma le otorgó y hay que agregar que Kagami tiene un gran cariño del fandom milagroso. Incluso han dibujado cómo se vería Kagami usando el traje del gato negro. Dale me gusta al video si crees que ya luce guapa así. Posiblemente que la señorita Surugi tomaría este prodigio en un evento donde Lady Bug y Noah estén atrapados en una situación desesperante que la malvada Ceris sembró calculadamente o que Adrian caiga nuevamente bajo la influencia de alguna Kuma. Sea una u otra, Lady Bug le pediría ayuda a Kagami y le prestaría la joya milagrosa. ¿Ustedes qué opinan de esta idea? Están invitados a comentar sus opiniones.